Bwana asante sana kwa ambao unitazama Star TV. Karibu tena katika kipaza sauti Jumatatu, Jumane na Jumatano saa moja na nusu mpaka saa mbili kamili za usiku. Bila tu Juno Msongo, leo nipo mita ya Yombo kila kala. Mia Yombo kila kala, ikata ya kila kala, lakini ni mita yote ya Yombo. Sasa mita wa Yombo relini bwana wameza kunipenyezea za chini chini nikawa nasomba haya ngoja nije nipige nao story lakini pia kumbuka tupo katika janga zima la corona tuko katika mapambano dhidi ya homa hii ya mapafu uh, covid 19 uh, mimi nakusihi tu uweze kujikinga wewe na ukijikinga wewe utakuwa umewakinga na wenzako kuvaa barakoa ni muhimu katika mikusanyiko lakini pia epuka kuwepo katika mikusanyiko isiyo kuwa na maana kingine ni kwamba hakikisha unanaa una, una, una maji tiririka pamoja na sabuni yenye sabuni si uh, kila unapotoka na kuingia sehemu uh, kingine pia mtawala lini nimekutana kwa na soko sasa watu wengi wajavaa bwana wajavaa hizi hebu nipige story hapa nipige story mama habari yako shoo za kwako salama mama na umeamua kufunika pua eh hii ni kwa sababu ya nini usalama zaidi kujikinga na kolo salama zaidi mm. mwitukio wa watu inaonyesha sio mzuri sana Kwa nini mboni watu wengi wameba barako wa pasoko ni? Wengi wengi kama haa. Mna kindia kindia? Sio kweli. Kaka muone kamera ndo mna funika. <laughs> Uwasi ncheke wana. Sio kweli. Watu wata mefunika midoo mwapana. Watu wata mefunika. Haa wana. Uyo ni mmoja na ya na nambia hivi. Kwa za nipigia story na mama mungini hapa niambia hei kwa upando wake pakoje. Mama bari yako? Mzuri. Shkomo? Narabu. Zako wako? Sarabu. Vipi? Nja. Nja. Nja imefanya? Sikali ya mna. Atupati sikali la mazani kama hii tutakunua nini? Sawa. <laughs> 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 Mwitikio wa kuvaa barakoa hapa sokoni ukoje? Eh. Hawa navaa. Si unaona? Lakini si ndio mpaka muone kamera? Haka, mimi mbona ni ninayo tu? Kwa mpaka kamera ile kwa mimi. Mimi mbona ni ninayo toka zamani? Si umepita pale umeanambia bibi vaa? Mm. Eh, si nimevaa? Eh. Eh. Kumbe unayo. Sasa. Mpaka watu wapita wawambie ndio. Ah, mimi eh. navaa tu. Ah. Ila kujipunzisha unaona, pua inafunga, inafanyaje? Ndio napunzikaga kidogo mm. na baba. Au sio? Sawa. Sasa. Hapa mwenyeji wa hapa nani? Mwenyeji mkongwe Waeno hili ya nini kitaka kupigia pigia na story nani Yule babu pale mefika Yukabu. Yule aleo kapa nye kiti pale Nyindi pale Au mababu wale Kwa wale mababu e, e, Muna ufika pale Kwa wale mababu ndo watanelezia vizuri e, Halafu munaenda kwa wenye soko Wakubwa wenye soko Usia mungu ah. wana nao Kwa wajia fika e, Tutaenda tutaenda Mama uko vizuri Tutaenda kula Usia mwana Kwa wana kwa babu Ah, ndo kwa babu. Ah, yeah. pale vile. Ngoja niende pale nikapiga naye story ule mzee. Aweze kunielezea mambo mengi zaidi ya kuhusiana na Yombo. Nimeambiwa yeye ndo mwenyeji wa Yombo. Asante bibi. Mvao bwana barakoa bwana. Sasa nimeambiwa hapa kuna mzee ambaye ana, 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 ana historia nzuri ya yombo hapa. Ndio yule pale? Yule mzee, anaitwa mzee nani? Mzee Kondo. Ngoja wasimini nipige naye story. Alafu pia mambo mengine yataendelea. Baba shikamo. Maraba baba. Salama baba. Salama. Za kwako. Nashukuru Mungu. Mambo yanaendelea. Mambo safi. Mambo umefunika bwana. Asante mungu. Kinga mwenyewe ni vyema kwa sababu ukijikinga wewe unawakinga na wenzako. Sawa, tahadhari kabla ya shari. Tahadhari kabla ya shari. Sisi shuleni tunafundishoga tahadhari kabla ya tari. Yeah. Lakini tahadhari kabla ya shari bwana ya kwako. Yeah. Sasa hili bwana mna maneno? Mbele nyuma hiyo. <laughs> Kanyuma na nyuma na weka mbele. Watoto wa Arusha wanaitaka kimenyumenyu. Kimenyumenyu. Yaani yeah. kinyumenyume. Eh. Yeah. Ndio yeah. fly sana. Mzee, mimi nimeambiwa wewe ndo mwenyeji wa eneo hili. Sawa. Mimi nimezaliwa hapa na nimekulia hapa. Nimeoa hapa na 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 mjukuu na mjukuu ana watoto wane. Mimi mimi ni mwenyewe ni mwenyeji wa hapa yombo. Babu shamo. Uko vizuri. <laughs> Sawa. Eneo la yombo ambalo wewe umezaliwa hapa umekulia hapa. Yaani kitu gani wewe ukisahau sasa yombo yani? 
Yaani mtu akifika yombo, akifika hiyo sehemu hiyo. Anajua kabisa hapa mimi niko yombo. Yombo sisi tumezaliwa hapa na tumekulia hapa. Tunaelewa mazingira tofauti. Haya hapa maji yamejaa shimo hili ni sio ni, shi, ni bwawa la kuchimbwa na tazara. Tazara ndio alama kubwa sasa makubwa. Hili bwawa sio kama ni bwawa, hili ni shimo ambalo limechimbwa na tazara kujaza tutalaki la leli. Kipindi hicho sasa. Kipindi hicho. Sasa hilo shimo ndo linasababisha lina kujaza maji. Na watu wamejenga katika hilo shimo. Lakini hilo shimo hilo shimo China aliweka mfereji kwa uroho wa watu wa kujenga mfereji umeuziba ndio tabu hii yote inatokea. Lakini palikuwa hafajai maji. Yaani twende taratibu. Walichimba shimo. Baada ya kuchimba shimo wakajaza kwao walipokuwa ndio kuna kujaza. Baada ya kujaza huko akakumbuka kwamba jamani pale kutakuja kuleta madhara. Na kwa sababu atakuja kuleta madhara wakaamua kuweka mtaro upitishe maji. Baadaye kwa sababu sisi binadamu watu watamaa tama sana watu wakaamua kujenga. Wakauziba ule mtaro. Na ule mtaro watu wakiufuatilia mpaka dakika hii upo. Ule mtaro mpaka dakika hii watu wakiufuatilia upo umo ndani ya majumba ya watu. Sasa haya maji yasingelijaa kwa sababu ya watu kuziba ule mtaro. Kama ule mtaro ungelikosa kujengwa kwa kuziba haya maafa ya maji yasingelitokea. Kwa sababu maji wakati wa mvua alikuwa akijaa na maji alikuwa akitembea. Hii ndio sababu kubwa. Kama tia hapo mzee Konda. Sawa. Kama tia hapo. Hey. Tutarudi. Sawa. Tutarudi. Basi upo? Mzee ananiambia na miaka 86 kwa hiyo mwenyewe unaweza kupiga hesabu ana miaka mingapi na mazalomo kwa gani lakini ni mzee ambaye ana historia kamili ya eneo hili hapa. Alichoniambia ni kwamba ukitaka kufika yombo kitu kikubwa alama kubwa ni bwawa ambalo linajaa maji. Mimi nataka nikwende nikalishuhudie hilo bwawa. Naweza kuniambia wananchi pia wataweza kupiga nao story nyingi sana. Kumbuka kile nikipaza sauti cha Jumatatu, Jumane na Jumatano saa moja kamili, saa moja na nusu mpaka saa mbili kamili za usiku. Mimi naitwa Junior Msongo. Niko na Freddy Siki ambaye amesimama nyuma ya kamera na anasababisha vitu vyote hivi hapa. Bwana safari ya kuelekea eneo la tukio ndio hilo hapa niko na jopo la mwenyekiti na wengine lakini pia atahusika na atapata nafasi yake pia kuweza kuzungumza. Kwa hiyo tupite eneo la mtaa huu hapa aweze kuniambia ni nini ambacho pia kinakuwa kinaendelea huko. Ni mbali sana mwenyekiti. Hapa karibu sana hapa. Ni ni karibu sana. Eh. Basi hapo hapo ndo tunaweza kufikia hapo. Ah hii down hapo. Eh yani ile shimo hilo kisimani yenyewe tunafaita hapo. Bongo Tonyo. Afu kama sio Tanzania. Ah we natural mzalamu hapa hapa. Hapa hapa. Eh. Ni yeye. Unaonekana kama mchina wewe. Hapana huu china si unajua jina tu watu wanaona kutoka na level hivyo hivyo. Watu china china ukifika ukiuliza kwa jina la china aliwata ninapatikana sana kwa jina hilo. Lakini majina yangu kabisa ni Hafidhi Said Kindeji. Eh Kindeji wa Kibuta msalamu hapa hapa. Tuma salamu. Ah, <laughs> ah sawa. So, Bwana safari bado inaendelea. Ngoja tufike huko. Jamani salama. Bibi. Shikamo. Salama, salama. Mchumba wewe. Karibu. Mzima. Umeshaolewa? Nyapo ngojea. Ngoja mie? Ah, haya bwana bibi mimi naenda huko naambiwa kuna maji yanajaga. Mhm. Wewe ushakuyaona? Ushaona. Mhm. Yanapita hapa? Yanapita na toka hivi anaenda. Mhm. Ina muda gani hapo maji? Eh, na yote ya kinyesha mvua tu. Mm. Ya nabokuja. Ah, bwana bibi asante. Aya. Na kuja jiandae paka ina piko na kuja kuoa mimi. Haya. Ah, bwana. Ah, bwana na mchumba nimepata bwana. Bwana. Habari yako mama? Safi vipi? Salama mzima. Mzima. Tumeamua kufunga kanga badala ya barakoa. Niamua kufunga kanga badala ya barakoa. Ndio mm. si nimejizuia. Ah, umejizuia? Eh. Haya bwana. Kunaambiwa maji ya uoga yanajaa huko. Ndio. Kwa nini yeye analeta madhara? Ah, si kwa tu anapita. Kule ndo kuna madhara sana kule. Kwa hiyo kule ndo anaathirika. Ni ni muda gani wewe unaishi hapa? Hapa kwenye nyumba. Mm. Na miaka kama kumi na. Na tangu miaka yote maji hayo yapo. Yapo eh. Yapo ila kwa kipindi hiki naona ndo wamezidi sana. Tofauti na hizo siku za nyuma. Wewe unafikiri kwa nini sasa hivi analeta madhara makubwa? Sijajua. Tatizo si hivyo anakuwa mengi sio kwamba yeye ndo mmeziba ziba hizo njia za maji sisi tumekuja hapa hayo maji yalikuwa kama kawaida ila sisi hapa ndo 
Kulikuwa zamani kuna sehemu kubwa labda huko kondo alikoziba ziba sijui lakini si sema kuko vile vile kama kawaida. Mm. Mm. Sasa so, ni kwamba yakizidi kuja kule na huko anaweza akafika? Yanaweza akafika ndio kwa sababu sasa kule hapa jua alikuwa afiki lakini sasa hivi anakuja hadi huko. Kwa hiyo yeye ameshafika mpaka hapa karibu. Eh paka hapa anajia paka hapa karibu karibu. Karibia mnaanza kuvua samaki hapa hapa. Wapo mle kama wote. Aka hiyo. Eh eh. Eh unalala ndani ukiamka unavua samaki. Vua samaki kali. Sawa sana hiyo. Ah, ah mambo gaveri yako? Salamu. Mzima. Mzima sana. Na wewe unafurahia maji? Siafurahia nachukia sana. Watoto wenu huwa wanaenda kucheza kwenye maji? Watoto si unajua washikiki lazima watafika kule na mbu. Eh kwa wote tunasilika tu. Wewe una watoto wangapi? Wawili. Kuna kesi yoyote ya mtoto kuumwa labda kichocho, kuumwa labda UTI kwa sababu hakuna kuchezea maji. Hapana hiyo sina. Sema kara hao bado japo. Mbu. Mbu ni wewe. Hali eh. Kama malaria ipo. Sana. Mm. Yes, tuna Tunatumia lakini sasa sijionjioni nini mchana au yani mbu ni wakali sana. Na sasa hivi watoto wamefunga shule. Mm. Na wadhibiti vipi kwa siende kwenye hayo maji? Tunajitahidi hivyo hivyo kuwashika watoto wetu msiende msiende lakini watoto si unajua watoto. Mm. E, lazima wafike kule. Sababu maji yapo karibu sana hapo. Oh, na muda gani unaishi hapo? Miaka mingi tu. Miaka kama mingi tu. Hapa ndo kwenu. Eh. Kwa tangu ukiwa mdogo maji hapo. Eh, toka mdogo maji hapo na yaona mpaka nipo hivi na yaona hivyo hajai kuisha hajai kupungua hajai kuacha kuwepo hapana kila siku hapo paka leo hii na ndo yanazidi sasa hivi anakuja paka huku juu maana kwamba madhara sasa yanaanza kuwa makubwa zaidi sana yani tunachanganikiwa sana kwa haya maji mwenyewe binafsi sijayaona ndio bwana wazee hao wananiambia twende huko kayaone kweli hapo yanaonekana hata ukikaa hapo unayaona si yale maji eh maji hapo kwani kulikuwa hamna mchakato wote wa kuyatoa maji maana yeye usimesema umekulia hapa naona wanakuwepo wanakuaga na nyonya nyonya lakini hayaishi. Wanakuja kuwachangisha? Kuwachangisha? Eh labda mnachangishwa hela hivi. Jamani ile tena hela zikokusanyika nyingi tunaenda kutoa pale. Mm hilo sija sijaona sizani. Au unanificha? Hapana sijajua. Au unanificha? Hapana sijajua kweli. Eh. Mm. Haya bwana. Sawa. Ngoja mimi niendelee kuyaona hao maji. Haya sawa. Ningepata kambari nitawaletea. Haya wapo kama wote. Eh. Hii ndo ali yenyewe? Ndo kwenu huku. Nikitaka kuleta pesa yombo na kuja huku. Hali iko hivi. Ngoja nivuke upande wa pili pale naweza kuzungumza na wananzengo kwa sababu hii ndo kazi yetu. Wazee wakipaza sauti. Waniambie ilikuwa kuaje na imekuaje mpaka kufika hapa ilipofika na kama kulikuwa na mtaro zamani wao wakati wanakuja kujenga hawakutambua hilo jambo. Lakini baadhi ya wananchi au wanazengo wameshaniambia wao tangu wakiwa wadogo haya maji yalikuepo. Sasa ngoja nivuke upande wa pili nisowekee maneno mdomoni. Kumbuka hiki nikipaza sauti Jumatatu, Jumane na Jumatano saa moja na nusu mpaka saa mbili kamili za usiku. Sasa unaweza kaangalia hii ni manhole ya cho. Hii cho inatapika. Inapeleka pale. Mwenyewe unaiona hapa. Naiona. Naiona. Sasa hii ni hatari. Kwa hiyo naomba serikali vitu kama hivi watuletee dawa. Lakini hasa hasa sisi tunaomba mfereji ili tuweze kutoa haya maji. Kwani ngoja kwanza? Maelezo yenu mnasema kulikuwa na mfereji. Ndio. Unaotoa maji. Sawa. Nani ameziba mfereji? A, wapo jamaa ambao wamejenga katika huo mfereji. Sio unanificha bwana. Baba nani ameziba mfereji? Wajengaji wa, 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 waliouziwa viwanja ndio wameziba mifereji yote. Mm -hmm. Kwenda hapa mpaka kule juu. Mfereji ulikuwa unapita wapi? Hebu niambie. Hapa tulipo. Mfereji ulikuwa unapita. Ulikuwa unapita hivi. Ulikuwa na una, una, una nyumba zikaza zimejengwa hapa mpaka kule mbele. Mm -hmm. Mfereji ulikuwa na maji yanapeleka kule kwenye mtu. Na, kwenye mfereji mkubwa. Na na huo mfereji umejengwa kuanzia mwaka gani? Kwa hiyo mwaka uliojengwa hapa mimi nikuja hapa miamia hivi karibuni tu. Ambao anaweza kajua mwaka uliojengwa hasa. Mimi mzee hapa anaweza kajua vizuri mwaka gani. Ba, baba nakuomba baba. Nakuomba na baba. Mimi wale naitwa mgeni Kondo. Sawa na mgeni Kondo. Nimemea hapa mimi 89. Na nilipohamia hapa hakuna maji. Makavu. Makavu. Nimetoka na gari langu hapa na njia ndio hii hii. Paka pale mbele pale. Natemsha vimbo vyangu naingia ndani. 
na kama ingekuwa na hali kama hii mimi singeamia upo hapo kulikuwa na baba wa matatu kembe samaki kule kwa mzee Timbui na hapa kwa njiwa vibwawa tu vya kuja jama lakini vidogo dogo yani kama vidimbu yani eh, sasa huo mfereji unasema sio mfereji sisi tulichimba wenyewe kwa sehemu inaitoka maji maana yake mfereji unachimbwa na municipal tukaufukia ule ule uzembe wetu lakini tumechimba ule kwa kutoa maji sasa wale wenzetu wenye sehemu yao hata wakauza wakaweka makao ya watu sasa huku kote bwabwa yale wamejenga majumba kwa maana maji yanatokea kule yanakuja huku hakuna kwa kutokea kwa mlima lakini mimi naambiwa kwamba uh, kulikuwa tayari na mfereji umetengenezwa hapa unaotoa maji hapana tulichimba wenyewe tulichimba wenyewe eh kifereji tu sio mfereji wa kujenga maana mfereji kama ninavyokuambia una pango kabisa kujengwa mzuri na matofali na nini lakini sisi tulichemba kama ule mfereji wa ku, kuwekea babumba ya maji sasa utasema mfereji lakini kuna kuna kuna, kuna, kuna moja kashani ambia tayari kuna mfereji ulikuwa kuna mtu mwingine anaweza kuelewa na mwingine haelewi moja kanaambia amezaliwa eneo hili tangu sasa hivi ana miaka karibu ya 80 na 80 lakini haelewi kama mfereji tulijengwa naye akauona hmm. uweze wewe mfereji uka, ukajengwa alafu ukaufukia ukalalamika kutoelekana mzembe hii ni sehemu tu tulichimba wenyewe na watu wa dogo eh yani kimfereji kidogo dogo eh cha cha kawaida eh sasa wenyewe walivona ah hii mambo maji haya nini nini wakajenga upo hapa baba sekondo eh 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 ya bana kwato na na filimbi na panga maji ya humu Hebu washimu kwamba kwenye swimming pool wewe unalala baharini hali inakuwaaje? Bwana ni hatari, ngoja niendelee kupiga story. Jamani wakina mama soga ni basi hapa tuweze kupiga story mbili tatu. Eh? Mama njoo mama, mama njoo mama. Taratibu taratibu. Mimi nataka usimame hapa mamangu. Njoo mamangu usimame hapa. Mama ma, mamangu, mama ulikuwa na jazba wewe. Unaitwa mama nani? Mimi naitwa mama Ameri maarufu kwa yombo hii. Eh. Lakini jina langu kamili naitwa Esther Andrea Mtengamboga. Sasa mama Mary, wewe umeamua kumka gani? Tisina moja, mwezi wa 4. Tisina moja? Eh, mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Haya maji alikuepo. Haya maji kusema kweli hayakuepo. Hayakuepo kabisa. Na kama yangekuepo tusingekuwa hapa. Tulipohamia mvua ikiwepo ilikuepo tu maji ya kidogo kidogo wastani. Na jumbe wetu wa kwanza ni yule mzee Kondo. Huyu alikuwa anaongea naye hapo? Sana nalimuomba hao ndio baba yangu wa pili alikuepo bibi tege watatu mama haji yule pale ndio wenye jiwangu hao mama haji umetajwa ajiandae utakuja kuelezana vizuri sasa toka mwaka huo tupo hapa mvua inanyesha lakini haikuepo hivi hii hali imeanza 2000 na ngapi nafilia na tano ndio tulipoona Maji yanajaa ya lakini ujajua sio kama hivi yalikuepo yanajaa sio kwa kuama wala vipi anakaa siku mbili tatu anakauka sasa imeenda imeenda kadri siku zinavyokwenda hali ndio inao zidi basi tuliona ile hali tukabidi tujipange mmoja hapo ni mimi nilikuwa nchangishaji na mkazi nyao wetu yupo baba yule mwenye nyumba yule pale na hapo hapo tunaenda kwa viongozi tunawalalamikia wanakuja na kwa kweli sikuwahi ku, kushiriki kabisa mpaka hatua ya kufikia vipi lakini wa kwanza kabisa aliyokuwa anajua historia hii kabisa ni marehemu mzee Kilakala. Wanaifahamu mwenye jina la Kilakata sasa. Eh ndio aliyokuwa anafahamu mlolongo wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini sisi wengine tumesikia story baada ya kutokea haya maji. Kwa kwa na mtaro hmm. mtaro huo mmejenga mmeziba eh mwaka huo nimehamia mimi ni wao nitalo kusema kweli sikuona na wakati unauziwa hapa hmm. eh uambiwa labda hapa panajaga maji kuliko na mtaro uliweza kujaribu kutafuta historia ya eneo husika ah story zikuja kutokea baadaye baada ya kutokea haya maji hmm. na kama alivyoongea baba yangu alisema sasa hapa anaelewa nani ndo akatokea marehemu huyo zishukuru kila kala hmm. 
na wakapanga wakasema sasa wananchi tujipange haya maji utayatoaje sababu hapo yalipo kama yapo kwenye kibakuli kila sehemu yanatoka yanakuja hapa lakini ule mtaro si upo wa mtaro mimi kusema kweli na Uja, kweli sijauona ila huyo mzee huyo mzee kilakala na baba huyo hapa na mume wangu na wengine wengine na maremu mzee nani mume wake mamaji walikuepo ndio wakasema tuchimbe mtalo huo mtalo ukachimbwa hapo sio mtalo wa kusema ulijengwa na wanaanania sielewi ila niliona hivyo ndio akajitoa naume wakachimba mpana kidogo na mzekondo ndio mzekondo bado kijana eh wakachimba ulipita kuanzia hapo ukapita hapo mpaka la leo kuna mzee mmoja alikuwa hapo anakaa mzee mmoja wa Kinyamwezi na amefariki alikuwa nganga kinyeji sasa hivi pamejengwa bonge la gorofa ndio alikuwa anapita hapo huko ndio kidogo mfereji unafanyaje unaonekana aha kwa kweli nia yetu toka mwanzo hata tunapojichanga hela tunyonye maji nini tulichokuwa tunaomba pamoja na hayo sehemu kama hizi zinazotokea maafa sio sisi tu ni wengi hii ni hatuwezi kulaumu sana serikali wala nini wala Mwenyezi Mungu ila hii kama imetokea tungesaidiwa kama wananchi na sisi tupo kama wananchi wenzetu kama msaada gani wewe unataka msaada wa kwanza sisi hapa tuliona kama mi, mimi sipendi nijisemee mimi kama mimi msaada wa kwanza tungepata kwanza wa kusema tusaidie kwa wananchi wote sio moja mmoja tukisema moja mmoja mimi nakwambia hata msaada gani mnautaka sasa hapa uje msaada gani nani hapa seleje ehe kubali kubomoa nyumba zenu au kama haiwezekani basi tuhamishwe tuko tayari tupelekwe sehemu hiyo umeanza kwanza uchimbiwe mtaro Ehe. lakini nyinyi mmekwisha jenga kila mahali Ehe. mtakubali kuvunja nyumba zenu mtaro upite wazi tunayoiona mi hapa moja hapo niko tayari hata sasa hivi hii sio hali nzuri kwa kweli na juzi juzi tumemua kijana wetu hapo maji aweka ingia pa hata 40 bado pale waandishi habari walikuja kama nyinyi wamshindwa tu kumukua maji eh Juzi tu kwamba maji haya yamekushaleta madhara na kuchukua uhai wa mtu. Na hatuna amani. Mara ngapi? Mara moja. Hmm. Bana mimi niamua kuzunguka huko na kule kwanza. Nione mzee, hmm. hebu kwanza niambie. Hai ndo hali ilisi. Hali hii ndio ilivyo ya maji na hayatokii leo hata kesho hapa. Tunataka msaada huo ule semwa ya mashine kwa tunyonye afu tujue msaada wa kujengewa mfereji. Niambie wewe ndio niambia una na filimbi na panga? Eh hey, mimi hapa ndani mwangu. Na na filimbi na panga. Na uweze wanapita hapa wanakuiba magodoro ya watu. Mimi niko hapa barazani nimesimama. Na maji hapa barazani kwangu yako kiunoni. Yaani wewe mtu hapa anapita hapa na magodoro anapiga hey, mbizi. Eh. Hey, mimi niko hapa hapa. Yaani kwa kwa maana kwamba kuna watu hawa maji sisi tunaona machafu wao wanaona masafi. Hey, Unavunja huko unapita hapa. Na hii ndio barabara kuu unaondoka. Hebu mm. njoko huko. Wewe uliniambia ukuta umebomoka. Eh, ndio ule pale na nyumba yangu ndio hii hapo. Ikitoka nyumba hii. Eh. Nyumba inayofuata. Eh, zile tofauti nilizozo na zinamegeuka pale ndio zile sasa. Eh, eh. Kwa hiyo sasa hivi tumetoa tu watoto na vyakula tu kiasi tuko nyumba hii ya tatu. Kulala? Kulala usiku mmo kwa ajili ya vitu. Tukitoka na chukua hata nyumba ya pili hapo sisi ndio tulio itaidi wanapita tuko dalishani tunawaangalia lakini kuashika tunaogopa wewe sasa wewe una analala ni wewe au analala ni baba siwezi nikamwacha mume wangu peke yangu sababu sisi yote hapo peke yake ni mwache ya kitokea nani atatoa msaada kwa nimempenda kwa lala na shida na lala naye momo ila saa hizi tunalala tunashinda hapo kula kila kitu usiku tunakuda nguo tunaingia ndani na hata ukibisha unaona ile jinsi tunatengeneza pa Hmm. Haya maji. Umeona hii nyumba? Hmm. Hii nyumba. Mtazamaji angalia hii nyumba. Hii nyumba maji yanaonyesha pale kwenye 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 dirisha kidogo tu ina maana kwamba dirisha lingeshafunikwa na haya maji. Na ndipo maji yalipokuwa mara ya kwanza. Hmm. Si ndio? Hmm. Unalalala vipi huko ndani? Kule mwangu sababu ni fundi hmm. katengeneza kitu kama chanja. Juu kwa juu. Hmm. Ndio amechukua na milango kama miwili hivi ndo kaweka afu godoro moja tuliyookoa tukaweka kule juu kuna stuli 
kuna meza tunapanda tunajitupa hizo ziko kwenye maji eh kwa hiyo una, unafanya kubaki yani kuna kabari kuna 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 flame kule ya duka sasa zile flame zile ndio tunazo kanyagia kupandia kwa juu na walio tuokoa kina mama sio masiala ni huyu hapo hawa hawa huyo ndio mzee wa kwanza kuja kutuokoa sisi mama huko sa, huko salama mama anafoma hao ndio watu walikuwa wanakuja kunisaidia kuokoa mama wewe kwako ni wapi mimi kwangu ni pale kwa huku chini hapo eh, nyumba hii inaofa ya pili ya tatu ile nyumba ya njano pale ile naiona na wewe hali ndo hii hii na kulala mama ni kwenye maji naala kwenye maji wajukuu zangu wanaala kwenye chumba kimoja tu nilichoomba wanaalala watoto wangu lakini vifaa vyangu vyote ndio nimehifadhi pale na maji ndo hayo kwa sababu ndio nimeshazoea naona maji mimi nimeadhibiti nimea kuanzia mwaka 95 mpaka 97 unaona hayo maji sio yakuja yakuja kama hivi ah yalikuwa yanapita kwenda hivi yani zaidi sana mala, yani maladufu maji yamezidi hatuna hata laha vile vile na watoto na nini yani siku maji yalivyofika ni usiku navubua watoto na wapeleka ngambo juu kule nyumba za juu navubua watoto vitu vingine vinaondoka na maji mimi nahangaika na watoto tu na vijukuu vyangu kama vitano naishi navyo nao ni eh sasa ni naamua kuchukua watoto wangu kuwapeleka ngambo nakuja huku na kuta vitu vinaelea na maji vinaondoka sasa sina budi maji kama haya mengi niogeleni tafute vyombo vyangu. E bwana hivi sio hadithi nitakusadikika bwana. Hili ni jambo la kweli. Mimi niki nikinama hivi hapa maji yanaashika. Au mpaka niashike muamini. Mimi hawa maji naashika. Machafu sana. Machafu. Vyote vya kuanzia kule vyote vyote. Vyote viko wazi. Haya. Vyote vyote. Ina maana huko kwa kwamba watu wanatapisha na vyo sasa. <laughs> vimejaa ndio wenyewe vimeshajaa vimefloti vimbaye hasa kama vimefloti mavi yanachanganyika na maji kama ule ndio yanazidi ya wanasema ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni mimi siwezi kuongezea maneno mengine tena hapo ulipo waswahili wanasema aliyeshiba hamjui mwenye njaa lakini kuna wakati inabidi tuwajue mwenye njaa kuna haja ya kufanya jambo huko Ya bwana mimi nakukumbusha hiki ni kipaza sauti ya Jumatatu Jumanne pamoja na Jumatano saa moja na nusu mpaka saa mbili kamili za usiku. Kipindi cha kwanza kitaishia hapa kwa leo lakini mimi nimeweka kambi hapa mtaa wa Yombo Relini. Mahali ambapo nimeambiwa nikitaka mke lazima nije na mtumbwi. Nikatizi hapa niende kule nikapeleke barua ya posa lakini endelea kubaki na sisi. Kesho pia ni siku na tunaendelea kuepo hapa hapa. Bado ndo nataka tujue kinaga ubaga nini na nini tatizo la hili maji hapa miaka 25 sio mchezo ni miaka ya miaka na mikaka kumbuka mimi ni Junior Msongo asante kwa Fred Sike kwa kusimamia vizuri show hiki ni kipaza sauti Jumatatu Jumanne na Jumatano tukutane tena hapa